Hello, everybody. Thank you very much and welcome to the special class on IELTS listening test. In this class, I will discuss very important aspects of IELTS listening section four. So today we will be discussing about um, a, pass, uh, a section uh, from IELTS uh, Cambridge 13, test one, section four. Okay, just uh, before going to start, I'd like to share the screen so that you can understand, you can interact with me. If you have any question, feel free to ask me any question. Okay, let's start. Okay, just make sure that you understand, you see the screen clearly. When you make sure, I will start the class. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Clear, clear. Okay. Yes. Okay. Let's begin. So, Amra, Amra, oi instruction er instruction ta Amra Bangla English do do thei milie diwo jate shobari buste shubida hai. Karon hote se classes shobai tar English speaking, but as shobai IELTS korar jonno apna reyeshe chen shobai ek bare IELTS er. মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে একের খুব ভালো ইউজার হয়ে আসেন নাই হয়তো বা চেষ্টা করতেছেন সবাই আমি এজন্য সবার সুবিধার্থে সবার সুবিধা চিন্তা করে আমি বাংলা এবং ইংলিশ মিলিয়ে কথা বলবো যাতে সবার জন্য সুবিধা হয় বুঝতে ঠিক আছে যদি কারো বুঝতে কোনো সমস্যা হয় ইনস্ট্রাকশনে আমাকে অবশ্যই বলবেন সো আমরা বাংলা কথা বলবো বেশিরভাগ সময় যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় কারণ এটা ইংরেজি ভাষা হচ্ছে কমিউনিকেশন করার জন্য শুধুমাত্র গুড কমিউনিকেটর হইলেই সাকসেসফুল আপনি ঠিক আছে আইএলসে স্কোর আপনি তুলবেন এই স্কোর তোলার জন্য আপনাকে আমার ইংলিশ জানতে হবে তা না একটু ট্রিক্স টেকনিক কাজে লাগে আইএলসে স্কোর করবেন দেশের বাইরে চলে আসবেন আর দেশের বাইরে আসার পরে আপনার শুধু ইয়েস আর নো বললেও চলবে কোন সমস্যা নেই আপনি জব করবেন ইংলিশ স্পিকিং এনভায়রনমেন্ট ঠিক আছে তো আপনার যেখানে গিয়ে কথা বলতে হবে সবসময় গিয়ে তাদের সাথে তাল মিলাইতে হবে না আপনি শুনবেন গুড লিসেনার হবেন দেখবেন যে গুড স্পিকার হয়ে যাবেন কিছুদিনের মধ্যেই এনিওয়ে আমরা লিসেনিংটা এই জন্য আমরা প্র্যাকটিস করবো বেশি বেশি কারণ লিসেনিং শুনলে অটোমেটিকলি স্পিকিং ডেভেলপ হয়ে যায় কারণ লিসেনিং টাই তো স্পিকিং যারা কথা বলতেছে তাদের জন্য এটা স্পিকিং আপনার জন্য লিসেনিং তো লিসেনিং যখন কথা বলে তখন কিন্তু ওই কথার মধ্য থেকে কিন্তু অনেক কিছু শিখা যায় অনেক এক্সপ্রেশন শিখা যায় সেই জন্য আমরা লিসেনিং অবশ্যই আমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব তবে একটা কথা বলে নিই যে আয়েলস লিসেনিং সেকশনের আপনার আয়েলস নিয়ে আমি একটু সংক্ষেপ সংক্ষেপে আয়েলস লিসেনিং নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হলো যে সাধারণত এই আয়েলস লিসেনিং টেস্ট চারটা সেকশন থাকে এই চারটা সেকশনের মধ্যে সব থেকে ইজি সেকশন হচ্ছে সেকশন ওয়ান আর এরপর যেটা মোটামুটি যেটা আর একটু সহজ সেটা হচ্ছে সেকশন টু মানে সেকশন টু সেকশন থ্রিটা একটু কঠিন হয় সেকশন ফোরটা আরো আরো একটু কঠিন হয় সেটা লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু কঠিন মানে বুঝতে একটু সমস্যা হয়ে যায় কারণ হচ্ছে যে প্রফেসারদের কথা বোঝা যায় না এক কথা বলে আরেক কথা বলে আধা ঘন্টা দেখা গেছে যে পাঁচ মিনিট কথা বলে উত্তর আসলো এরকম হয় অনেক সময় ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে যে যে আমাদের বুঝতে হলে যে সেকশন ওয়ান টু থ্রি ফোর সবগুলোই ক্রমে ক্রমে আমাদের বুঝতে হবে আর সেকশন ওয়ানটা এতটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট স্পিকিং এর জন্য যে স্পিকিং এর জন্য এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে যদি আপনি স্পিকিং শিখতে চান তাহলে সেকশন ওয়ানটা বেশি বেশি করবেন সেকশন ওয়ান এর উপরে আমি ক্লাস নিয়েছি সেকশন টু এর উপরে আমি ক্লাস নিয়েছি আর সেকশন থ্রি থ্রি এর উপরে আমি ক্লাস নিছি না হয় নাই নেই কিন্তু আজকে সেকশন ফোর এর উপরে ক্লাস নিব যাতে করে সবারই মানে একটা প্র্যাকটিস হয়ে যায় কঠিন কঠিনটা আগে শুরু করলাম আমি আচ্ছা আমরা লিসেনিং নিয়ে দুটা কথা বলবো যার কারণে আমরা লিসেনিং এর কয়টা সেকশন থাকে এটা তো আপনারা সবাই জানেন চারটা সেকশন থাকে লিসেনিং এর ট্রিক্স গুলো আমি লিসেনের ট্রিক্স গুলো শেয়ার করতে চাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা আমরা ট্রিক্স আমরা এর আগে শেয়ার করছিলাম আমরা হচ্ছে কি যে 
আমরা আবার শেয়ার করব যখন প্রয়োজন হবে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যদি শুরু করি কোনো কিছু তখন মাঝখানে আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে প্রয়োজন হবে ওই প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা রুলস গুলো আমরা সামনে নিয়ে আসবো তাহলে আমাদের মনে থাকবে আমি যদি শুরুতেই যদি আপনাদেরকে মানে অনেকগুলো রুলস দেখাই দেই তাহলে কিন্তু আপনাদের আসলে বুঝতে সমস্যা হইতে পারে এই জন্য আমি রুলস দেখাবো না আগে কোনো নিয়ম কানুন বলবো না আমি কাজ করব কাজের মাঝখানে যেটা আমাদের প্রয়োজন হবে সেটা আমরা মানে প্র্যাকটিসে নিয়ে আসবো তাহলে আমাদের মনে থাকবে জিনিসগুলো আমরা শুরু করতেছি সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি কোনো রুলস রেগুলেশন আগে আমরা দেখাচ্ছি না আমরা জাস্ট শুরু করে দিচ্ছি আমরা যখন এইরকম যখন প্যাসেজ আমরা যখন পাবো তখন আমরা কি করব যে শুরুতে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে কিওয়ার্ড গুলো আমাদের কি করতে হবে হাইলাইট করতে হবে আর শূন্য স্থানের আগের শব্দ আগের পরে শব্দটা ইম্পর্টেন্ট আমরা গতকালকে বিশেষ ক্লাস নিয়েছিলাম গ্রামারের উপরে গতকালকে মানে আজকেই তো বাংলাদেশ টাইম আজকেই ক্লাস নিলাম আমরা যারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছিলেন তাদের জন্য তাদের জন্য আজকে ক্লাসটা আরো বেশি ই হবে মানে ইফেক্টিভ হবে আপনারা বুঝতে পারবেন যারা নর্মাল যারা একটু একটু লো লেভেলে যারা আছেন অথবা যারা একটু মোটামুটি চেষ্টা করেছেন ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যারা তাদের জন্য হচ্ছে যে আজকের ক্লাসটা দেখবেন কতটুকু ইন্টারেস্টিং হয় সো এখানে আমরা প্রথমে যেটা করব এইরকম একটা আইএলস এর এরকম এটা বলা হয় কোয়েশ্চেন বুকলেট অর্থাৎ এই যে প্রশ্নপত্র এটা থাকবে এটা হাতে পাওয়ার পরে ওই অডিও প্লে হবে তখন অডিও শুনে শুনে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে যে শূন্য স্থানের মধ্যে কি কি বসতে পারে কোন কোন ওয়ার্ড বসতে পারে কোন জায়গায় নাউন বসবে কোন জায়গায় আপনার নাউন বসবে এটা আমাদের ধরতে হবে তাহলে আমাদের শুরুতে যে ফার্স্ট যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে যে যে হাইলাইটিং দা লুক কেয়ারফুলি ফিল ইন দা গ্যাপ স্যার আগে এবং পরে ঠিক আছে সো কেয়ারফুল অবজারভেশন অন ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস প্রায়র টু প্রায়র টু এন্ড বিফোর বিফোর দা গ্যাপ শুনব তখন আমরা খেয়াল করব যে আমাদের যে দাগ দেওয়া ওয়ার্ড গুলো সেই ওয়ার্ড গুলো আমাদের পরীক্ষায় মানে ওখানে স্পিকার বলে কিনা তাহলে কোন গুলো দাগ দেওয়া ওয়ার্ড গুলো হাইলাইট করবো কিভাবে আমরা তাহলে দেখেন প্রথমে আমরা হাইলাইট করে রাখবো যে ইফেক্ট অফ আরবান এনভায়রনমেন্ট অন এনিমেলস অর্থাৎ এই যে আরবান বলতে কি বোঝায় আরবান মানে হচ্ছে শহর আরবান মানে শহরায়নের প্রভাব ইফেক্ট মানে হচ্ছে কি প্রভাব 
প্রভাব সমূহ অফ এনভায়রনমেন্ট কেমন এনভায়রনমেন্ট আরবান এনভায়রনমেন্ট তাহলে আমি যদি গতকালকে ক্লাসে যাদেরকে আমি নাউন প্রোনাউন যাদেরকে শেয়ার করেছিলাম নাউন প্রোনাউন ভার্ব অ্যাডভার্ব তাদের জন্য আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে তাহলে আরবান কথাটা কি নাউন নাকি অ্যাডজেকটিভ দেখি কেউ বলতে পারেন কিনা তানভীর তানভীর বলো স্যার নাউন আরবান আরবান দা ওয়ার্ড আরবান অ্যাডজেকটিভ স্যার তাহলে এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে কি আমরা যদি কি দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর আসতে হচ্ছে এখানে এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ কিসের উপর প্রভাব পড়ে পরিবেশের উপরে তাহলে পরিবেশটা কেমন আরবান এনভায়রনমেন্ট তো আরবানটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে এনভায়রনমেন্ট তাহলে কি নাউন না এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে নাউন এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সো অ্যাডজেকটিভটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের কাজ হচ্ছে যে নাউন কে মডিফাই করবে মডিফাই করা মানে হচ্ছে যে নাউন সম্পর্কে কিছু বলবে নাউনটা কেমন পশু পাখি বা প্রাণী তাহলে এটাও কিন্তু নাউন আর ইফেক্ট মানে কি প্রভাব তাহলে কি প্রভাব মানে কি দিয়ে যত কোয়েশন করবেন দুনিয়াতে সবই নাউন বোঝা গেল ব্যাপারটা কি দিয়ে কোয়েশন করলে কি পাওয়া যাবে নাউন ভার তাহলে নাউন কোনগুলো যেগুলো কি দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে উত্তর পাওয়া যায় আচ্ছা নাউন আমরা কিভাবে চিনব কোন প্রিপজিশনের পরে নাউন থাকে আর্টিকেলের পরে নাউন থাকে আমরা গতকালকে আলোচনা করেছিলাম তাহলে এখানে দেখেন এখানে এই যে ফিউ এনিমালস তাহলে এই যে এ এটা কি একটা আর্টিকেল না সো এই আর্টিকেলের পরে ফিউ এনিমেলস এটা কি নাউন আচ্ছা ওয়ে আর সুইটেবল ফর সিটি লাইফ তাহলে সিটি লাইফ তাহলে লাইফটা হচ্ছে নাউন আর সিটি হচ্ছে কি কেমন লাইফ সিটি লাইফ মানে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সিটিটা আবার নাউন হয় আবার কি হয় অ্যাডজেকটিভ হয় অনেক সময় এটা নাউনের আগে যদি কোনো নাউন থাকে তাহলে সেটা অ্যাডজেকটিভ হয়ে যায় যেমন সিটি কিন্তু শহর তাহলে শহর এমনি বললে যদি আই লিভ ইন এ সিটি তাহলে এই সিটিটা কিন্তু নাউন হবে কিন্তু আমি যদি বলি যে যে আই লাভ সিটি লাইফ তখন কিন্তু এই সিটিটা কিন্তু আর নাউন হিসাবে থাকে না তখন কি হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে লাইফটা কেমন সিটি লাইফ লাইফটা কেমন আরবান লাইফ সিটি লাইফ রুরাল লাইফ এরকম হবে সো তাহলে আমরা এখানে বিষয়টা বুঝলাম যে ইফেক্ট অফ আরবান এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ আরবান বলতে শহরের যে প্রভাব শহরের যে জীবনযাপন সেটার প্রভাব প্রাণীদের উপরে কি কেমন পড়ছে সেটা আমাদের আলোচনা বিষয় তাহলে এখানে দেখেন শূন্য স্থানের মধ্যে কি দেয়া আছে শূন্য স্থানের মধ্যে এখানে দেয়া আছে পরবর্তী ওয়ার্ডে দেখেন দি দেশ তাহলে দি এর পরে কি বসতে পারে এখানে নাউন বসতে পারে আমরা এর আগেও বলছিলাম আর এখন আমরা আবার বলতেছি যে দিয়ের পরে কি বসতে পারে নাউন বসতে পারে ঠিক আছে সব সময় এটা আমরা খেয়াল রাখবো দিয়ের পরে কি বসবে নাউন আচ্ছা তাহলে দিয়ের পরে নাউন বসবে সো আমরা আবার মনোযোগী হই নাউনের যত কাজকর্ম করার বিষয় আছে সবগুলো নাউনের ভার্ব এর কাজ তাহলে মেসিভ এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ তাহলে এই যে চেঞ্জ কথাটা এই চেঞ্জ কথাটার মানে হচ্ছে পরিবর্তন তাহলে চেঞ্জ মানে হলো কি পরিবর্তন আচ্ছা পরিবর্তন শব্দটা হচ্ছে কি তাহলে আমরা যদি কি দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর হবে কি উন্নয়ন বা চেঞ্জ পরিবর্তন আচ্ছা এই পরিবর্তনটা হচ্ছে নাউন মনে রাখতে হবে জিনিসগুলো নাউন আচ্ছা এই নাউনটা এই পরিবর্তনটা কেমন পরিবর্তন এই যে কেমন কথাটা জিজ্ঞাসা করে যে উত্তরটা পাওয়া যাবে সেটাই হলো অ্যাডজেকটিভ তাহলে এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ তাহলে এটা হলো কি অ্যাডজেকটিভ আচ্ছা তাহলে এই এনভায়রনমেন্টাল কেমন এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ সেটাকে আবার যদি কেমন দিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে এটা মেসিভটা হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব বুঝতে পারছেন এটা তীব্রতা বোঝাচ্ছে গতকালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব 
তাহলে অ্যাড ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এবং নাউন একসঙ্গে থাকে আর এর আগে থাকে কি ভার্ব এই যে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে কি ভার্ব তাহলে আমরা মনে রাখবো সব সময় যে নাউন এর আগে বসে অ্যাডজেকটিভ তার আগে বসে অ্যাড ভার্ব ঠিক আছে এটা আমরা সিরিয়াল মেইনটেইন করে সব সময় মাঝে মধ্যে এরকম হয় যে অ্যাডজেকটিভ না আসা সরাসরি অ্যাড ভার্ব চলে আসতে পারে নাউন এর আগে আচ্ছা এবার हाईलैट करते हैं लिसनिंग सेक्शन जो कर আচ্ছা শূন্য স্থানের আগের এবং পরের শব্দ খেয়াল করা ওয়ার্ডস বিফোর গ্যাপের আগে এবং পরের শব্দগুলো খেয়াল রাখা আর চার নাম্বারটা হচ্ছে যে কিওয়ার্ড গুলো ফাইন্ড আউট করা কিওয়ার্ড গুলো শোনা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডিভলি কি করতে হবে শুধু কি তাই আমরা একটু খেয়াল করব সিনোনিম ওয়ার্ড গুলোর ক্ষেত্রে সিনোনিম সিনোনিম শুনবো আমরা সিনোনিম শুনবো এই জন্য যে থিমটা বোঝার জন্য চেষ্টা করবো আমরা থিম বুঝবো প্রত্যেকটা কথার জন্য থিম আমরা বুঝতে পারি मैं কিছু পশু পাখি সিটি লাইফের সাথে অভ্যস্ত এখানে দেখেন দা দেশ নিশ্চয় একটা নাম বসবে এটা কি বসে হলো নাউন বসে আমরা গতকালকে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছিলাম অ্যাডাপ্টেবিলিটি মানে হচ্ছে যে সামঞ্জস্যপূর্ণতা মানে খাপ খাওয়া নেওয়ার যে একটা মানে প্রবণতা বা খাপ খাওয়া নেওয়ার যে ক্ষমতা এটাকে বলা হয় অ্যাডাপ্টেবিলিটি অ্যাডাপ্টেশন মানে হচ্ছে খাপ খাওয়ানো তাল মিলিয়ে চলা তো এখানে একটা বা মানে পশু পাখি বা কোন একটা প্রাণীর নাম আসবে বিকজ অফ ইটস অ্যাডাপ্টেবিলিটি অর্থাৎ এই প্রাণীটা শহরে বসবাস করতে অভ্যস্ত বা মানে এটা চেঞ্জের সাথে কি করতে পারে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এরপরে বলছে দা পিজন পিজন মানে হচ্ছে কি কবুতর আপনারা সবাই জানেন তাহলে এইখানে যদি কবুতর বসে তাহলে উপরে আমাদের নিশ্চয়ই আর একটা পাখির নাম বসতে পারে এটা কমন সেন্স ইউজ করতে হবে আমাদেরকে লিসনিং মানে কিন্তু আপনার হচ্ছে আইডিয়া করে নেওয়া আপনি যদি আগে থেকে অ্যান্সার গেস না করতে পারেন তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে ছয় নাম্বার রুলস হচ্ছে অ্যান্সার অ্যান্সারটা কি করতে হবে আমাদের গেস করতে হবে আচ্ছা আমি এখানে ছয় নাম্বার নিয়ম লিখতে ছয় নাম্বারটা হচ্ছে যে গেস দা অ্যান্সার গেস দা অ্যান্সার उदाहरण while uh, because walls of city buildings are similar to dash তাহলে walls এর সাথে কি বসবে এখানে walls of city buildings are আচ্ছা তাহলে এখানে কার কথা বলতেছে walls walls টা কি noun না খেয়াল করে দেখেন walls noun কারণ noun বুঝলাম কেমনে এই যে এখানে preposition আছে of এর আগে কি আছে of এর আগে কি আছে গতকালকে ক্লাসে তানভীর কি বললাম আমরা যে preposition noun sir प्लुराल 
কমন সেন্স ইউজ করতে হবে আমাদেরকে এই যে বিকজ ওয়ালস অফ সিটি বিল্ডিংস আর সিমিলার টু ড্যাশ আচ্ছা আমি কি বলবো মানে করিমের সাথে করিমের তুলনা করবে একটা মানুষের সাথে একটা মানুষের সাথে তুলনা হয় তাহলে বহু বছর হচ্ছে ওয়ালস তাহলে এখানে এটাও কি হবে বহু বছর তাহলে এটা নাউন আছে তাহলে এখানে কি বসবে নাউন আচ্ছা এটা আমরা নাউন যে হবে এটা আমরা কেন করব এখানে তো টু আছে তাই না টি পজিশন জি স্যার জি স্যার জি স্যার নাউন হবে আচ্ছা তারপরে দেখি আমরা আরেকটা তাহলে এটা গ্রামারের ব্যবহার যে নাউন থাকলে নাউনের সাথে নাউনের কম্পেয়ার হবে যেমন ওয়ালস অফ সিটি সিটি বিল্ডিংস আর সিমিলার টু ড্যাশ ওয়ালের সাথে আরেকটা জিনিসের তুলনা করছে এরপর এইখানে যেমন বলছে ইটস ইন ফ্যাক্ট মেনি আরবান एनिमल्स আর অ্যাডাপ্টিং উইথ আনইউজুয়াল আচ্ছা এই যে আনইউজুয়াল কথাটা লেখা আছে তাহলে আনইউজুয়াল মানে হচ্ছে যে যেটা ইউজুয়াল না মানে অস্বাভাবিক তাহলে অস্বাভাবিক এটা কেমন এটা অস্বাভাবিক বিষয়টা কেমন অস্বাভাবিক তাহলে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে তারপরে উত্তর কি থাকে আর নাউন হবে না নাউন নাউন স্যার আমি যদি বলি তাহলে অস্বাভাবিক সামথিং কিছু একটা হবে তাহলে এখানে উত্তর হবে নাউন সো এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আনইউজুয়াল আচ্ছা তারপরে হবে রিসেন্ট রিসার্চ সাম্প্রতিক গবেষণা এই যে নীল এই যে বোল্ড করা যে কথাগুলো আছে এগুলো হুবুহু বলে এক্সামিনার ঠিক আছে রিসেন্ট রিসার্চ অর্থাৎ যখন লিসেনিংটা যখন প্লে হবে তখন আপনারা শুনবেন যে রিসেন্ট রিসার্চ আর এই যে বক্তার নাম এমিলি স্ন্যাল রোড এই কথাটা কিন্তু হুবুহু আসবে আমরা এটা একটু মনে মনে কি করব মার্ক করে রাখবো যেন এই কথাটা শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে আমরা কি করব অপেক্ষা করব যে এই কথাটা কখন বলে যখন এই ব্যক্তির নাম বলবে তখন বুঝবেন এই যে ইউনিভার্সিটি কি বলছে এখানে যে ম্যানেজার কথা বলছে তার মানে এই কথাগুলো যখন বলবে তখন চৌত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনের উত্তর আসবে এটা আপনার ধারণা করবেন ঠিক আছে এই জন্য কিওয়ার্ড গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যদি কোন জায়গায় যাই ধরেন অপরিচিত জায়গায় যাই তাহলে কিন্তু আশেপাশের বিল্ডিং দেখে কিন্তু আমরা মনে রাখি যে এই বিল্ডিং দিয়ে যাইতে হয় রাস্তার মাঝখানে এইরকম একটা পড়বে রাস্তার মাঝখানে একটা বাজার পড়তে পারে তারপরে হচ্ছে যে চলতে গেলে এইখানে এই সমস্যা মানে এই ফেস করতে পারি আমরা তারপরে ফার্মগেট যাওয়ার পথে মিরপুর থেকে ফার্মগেট যাওয়ার পথে রাস্তায় এই এই তিনটা মোড় পড়বে তারপরে এখানে খামার বাড়ি পড়বে এরকম আমরা কিন্তু আগে থেকে অনুমান করি কিন্তু আপনি যদি লিসেনিংটা শুরু হওয়ার আগে যদি আপনি এরকম কিউআর গুলো দাগ দিয়ে রাখেন তাহলে এটা আপনার জন্য রাস্তা চিনতে সুবিধা হবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কোন জায়গায় আছেন কত দূর বাকি আছে এটা বুঝতে পারবেন আপনি তাহলে এখানে দেখেন শি ফাউন্ড দ্য সাইজ অফ দেয়ার দেশ আচ্ছা এখানে বলছে সাইজ অফ দেয়ার দেশ তাহলে এখানে সাইজ বলছে তাহলে কিসের সাইজ কাদের সাইজ আনইউজুয়াল ও ম্যামলস তাহলে এখানে কারণে কারণে কথা বলতেছে আনবায়াসড ম্যামলস মানে হলো স্তন্যপায়ী প্রাণী যাদের মানে যারা ডিম পারে না মানে বাচ্চা প্রসব করে যারা তাদেরকে বলা হয় কি স্তন্যপায়ী তাদের কি মানে কোন বিষয় বা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেটা ইনক্রিজ হয়েছে সাইজ এর কথা বলছে এখানে তাহলে এখানে হইতে পারে যে কোন বিষয় হইতে পারে একটা প্রাণী যেমন একটা এক মাসের কবুতরের বাচ্চা সেটা কিন্তু দুই মাস পরে কিন্তু কি হয় মানে বড় হয়ে যায় ঠিক আছে তো এখানে একটা যে কোনো একটা কি হবে এখানে একটা ওই পাখির বা প্রাণীর অঙ্গ পতঙ্গের কথা এখানে বলা হয়েছে তাহলে এখানে কি বসবে এই যে সাইজ অফ দেয়ার দেশ তাহলে এখানেও নাউন হবে তাহলে এই যে দেয়ার কথাটা এই দেয়ার মানে হলো তাদের এটাকে বলা হয় পসেসিভ কেস কারো অন্তর কারো আন্ডারে কোনো কিছু থাকলে এটা বলে দেয়ার যেমন মাই তাহলে মায়ের পরে কি বসবে মাই প্রবলেম মাই আমরা বলতে পারি যে এরকম মাই স্টাডি মাই জব তারপরে ইয়োর জব যখন এরকম ধরনের ওয়ার্ড থাকবে তারপরে কি বসে সাধারণত নাউন বসে আমরা গতকালকে ক্লাসে বলছিলাম নাউন তো তাহলে আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস গোপনীয় কথা যেটা শর্ত যেটা সেটা আমরা সবাই জানি যে এটা হলো ট্রিক্স ট্রিক্স হচ্ছে যে লিসেনিং এ হোক রিডিং এ হোক যেখানে হোক নাইনটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সার আসবে কি নাউন নাইনটি পার্সেন্ট অ্যান্সার কি হবে নাউন এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তার মানে আমরা যখন আইএলস এর লিসেনিং শুনবো তখন আমরা চেষ্টা করব নাউন গুলো বোঝার জন্য নাউন বলতে নাম বোঝায় ঠিক আছে যে কোনো কিছু নাম কি দিয়ে যদি কোয়েশ্চেন করি তাহলে আমরা কি আসবে নাউন আসবে তাহলে আমরা একটু উদাহরণ দেই তাহলে শি ফাউন্ড দ্য সাইজ অফ দেয়ার ড্যাশ তাহলে উত্তরটা কি সাইজ অফ তাহলে কি তাহলে কি দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে কি আসে উত্তর নাউন ক্লিয়ার ব্যাপারটা ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনারা একটু এস দিয়ে বলবেন যে হ্যাঁ ক্লিয়ার তাহলে আমি বুঝতে পারবো 
তারপরে দেখেন এখানে বলছে শি সাজেস্ট সে সাজেস্ট করছে দিস মে বি ডিউ টু দা নিড টু লোকেট নিউ সোর্সেস অফ ড্যাশ তাহলে নিউ সোর্সটা তাহলে কিসের সোর্স সোর্সটা কিসের তাহলে কি উত্তরটা তাহলে এখানেও কি বসবে নাউন and to deal with new dangers tale ekhane bolche new dangers tale ei ta jemon danger ta kemon new danger tale ei new ta hocche adjective ar eta hocche ki eta hocche noun so erokom ar deal shobdo ta hocche ki deal with mane samoshyar sathe tal milaye chola samoshyar sathe ki kora address kora ba solve korar bola hoy deal with jemon bolo na je ami byapar ta deal korbo erokom boli na amra onek shomoy bangla kothay je thik ache dosto to chinta korish na ami ei byapar ta deal korte chhi tar mane ki ei deal kora mane hocche samoshyar ta dekha solve kora ঠিক আছে যেমন আমাদের এখানে সামনে যেমন ই আসতেছে তোমার ওই যে ক্রিসমাস ডিসেম্বর এটা বলা হয় বক্সিং ডে ঠিক আছে এই বক্সিং ডে তে অনেক ডিল আসবে বক্সিং ডে তে অনেক ডিল আসবে যেমন এক লাখ বিশ হাজার টাকা দামের ফোন তোমার মনে করো যে দিবে ধরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়া ঠিক আছে ফিফটি কে ওয়ান লাখ ফোন দিবে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়া मेरा मेरा সেই জিনিসটা কি তাহলে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে কি আসবে উত্তর নাউন নাউন স্যার তাহলে অ্যানসার সব সময় নাউন হয় কোনো কিছু নাম হয় তাহলে আমরা যখন লিসেনিং করব তখন সবচেয়ে নাউন খুঁজে বের হবো তাহলে অন দা ডেস অফ আরবান এন্ড রুরাল ব্ল্যাক বার্ডস তাহলে ব্ল্যাক বার্ডস তো এখানে নাউন বলছেই তাহলে আরো কোন একটা নাউন যেটা এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে रिलेटेड যেমন আরবান এন্ড রুরাল ব্ল্যাক বার্ডস এর সাথে কি অন দা ডেস অফ আরবান এন্ড রুরাল ব্ল্যাক বার্ডস তাহলে আরবান এন্ড রুরাল ব্ল্যাক বার্ডস কালো পাখি কিসের কালো পাখি আরবান এবং রুরাল অর্থাৎ শহরের এবং গ্রামের কালো পাখির উপরে গবেষণা করছে কালো পাখির কিসের উপরে গবেষণা করেছে অন দা ডেস অফ ডেস তার মানে পাখির কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে এটা এখানে বলছে তাহলে পাখির কোন একটা বিষয় আচ্ছা এরপরে হচ্ছে দা শি ফাউন্ড আরবান বার্ডস আর অফেন ব্রেভার ব্রেভার মানে হচ্ছে কি সাহসী আরবান পাখিরা কি হয় সাহসী হয়ে থাকে অফেন মাঝে মাঝে বাট We are afraid of situations that are dash. But we are not afraid of the situations that are key. Situation means that we are not afraid of the situations that are dash. So what is the situation? So what is the situation? So what is the situation? 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 We are afraid of situations. Situations that are So Jonathan Eperbal says she found urban birds are often braver, but we are afraid of situations that are dash. So like a noun hobe. Yeah, adjective hobe. Jonathan, Jonathan will say Jonathan at well exam bektin nam studies how animals respond to urban environment. So Jonathan will say Jonathan at well exam bektin nam studies how animals respond to urban environment. 
আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আসবো আরেকটা বিষয় আমি বলতে ভুলে গেছিলাম লিসেনিং সেকশনে সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে যে সব অ্যান্সারই কি আসবে সিকুয়েন্স মেনটেন করে সিকুয়েন্স মানে হচ্ছে কি সিকুয়েন্স মানে হলো ধারাবাহিকতা ইংরেজিতে বলা হয় সিকুয়েন্স আর বাংলায় বলে হলো ধারাবাহিকতা অর্থাৎ একটা প্রশ্নের উত্তর আসবে প্রথমে তারপরে আসবে তারপরে মানে কখনোই কি করবে না উল্টা পাল্টা নিয়ম আসবে না যে একত্রিশ নাম্বারটা আগে আসবে তেত্রিশ মানে তিরিশ নাম্বার আগে একত্রিশ নাম্বার আসবে না ঠিক আছে আচ্ছা সম্পর্কে অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে সহযোগিতা করার জন্য কমিউনিকেট করার জন্য যোগাযোগ করার জন্য তারা কি ইউজ করে ইউজ দেয়ার তাহলে দেয়ারটা হলো কি পসেসিভ আমরা বলছিলাম না যে মাই ইউর দেয়ার আওয়ার এগুলোর পরে কি বসবে সবসময় সবসময় নাউন বসবে এগুলোর পরে তাহলে দেয়ার ইউজ দেয়ার ডেস তাহলে তারা তাদের কি ব্যবহার করে তাহলে উত্তরটা কি আসবে উত্তরে এখানে নাউন হবে নাউন সবসময় তারা করবে নাউন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শতকরা নাইনটি পার্সেন্ট উত্তর গুলো কি আসবে নাউন আসবে আমরা And one thing that researchers are finding especially interesting is the speed with which they're doing this. We're not talking about gradual evolution here. These animators and abstracts just... And we used to think that... একটা বসবে হচ্ছে কি নাউন আমরা এই কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখবো যখন যেটা হবে যখন এই এমিলির নাম বলবে তখন আমরা তেত্রিশ আর ছত্রিশের দিকে আরেকবার তাকাবো যখন যখন ক্যাটরিনার নাম বলবে তখন আমরা বলবো কি যে অন দা ডেস অফ আরবান তাহলে আরবান এনভারনমেন্ট এর ব্ল্যাক বার্ডস এর কিসের উপর গবেষণা করছে মানে এরকম আমরা শুরুতে দেখে নিব সবগুলোই এরপর যখন আমরা প্লে হবে যখন তখন আমরা আশেপাশের দুই একটা জিনিস মনে রাখবো যেমন একত্রিশ আর বত্রিশ নিয়ে এখন চিন্তা করতেছি আমরা অলরেডি আমরা কিওয়ার্ড গুলো পাইছি যে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলা শুরু হয়েছে আরবান এনভায়রনমেন্ট তাহলে এখন লাস্ট লেটস স্টার্ট এন্ড আই এম গোইং টু বি টেলিং ইউ अबाउट সাম রিসার্চ অন হাউ আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন না एग्जामিনার অর্থাৎ এই যে যে ভয়েসটা আসলো ওরা বলতেছে না যে আই এম গোইং টু বি টেলিং তাহলে আমরা যখন কথা বলবো তখন আমরা কি এভাবে বলতে পারবো না যে আই এম গোইং টু বি টেলিং अबाउट তাহলে আমি যখন ক্লাস শুরু করি তখন আমি কি এভাবে বলতে পারবে না যে আই এম গোয়িং টু বি টেলিং এর জায়গায় আমি বলবো আই এম গোয়িং টু বি ডিসকাসিং 
জাস্ট আপনারা বুঝতে পারছেন যে কিভাবে স্পিকিং ডেভেলপ করতে হবে তাহলে আমি যেভাবে বললাম তো সেইভাবে আপনারা কি করবেন লিসেনিংসটা যখন আমরা ইউজ করব তখন আমরা কি করব সবাই লিসেনিংটা আমরা লিখে ফেলবো কিছু কিছু লিসেনিং এর ওয়ার্ড আমরা কি করব লিখবো পরীক্ষা মানে আমরা খাতা একটা বানাবো লিসেনিং এর খাতা মাথায় রাখবেন কিন্তু এটা আচ্ছা এই আমাদের স্ক্রিনটা কেউ একজন স্ক্রিনটা একজন স্ক্রিনশট দেন একজন স্ক্রিনশট দিয়ে মেসেজ পাঠান কারণ এই রুলস গুলো আবার চলে যেতে পারে হারা যেতে পারে এটা আপনাদের মাথায় থাকলে আপনাদের এটা গ্রুপে পোস্ট করে দেন এটা মানে যে মেসেঞ্জার গ্রুপে এটা দিয়ে দেন স্যার ডান স্যার পাঠায় দিছি আপনাকেও এবং গ্রুপে ওকে সো লেটেস্ট পাঠাইছেন তো নাকি লেটেস্ট ওকে তাহলে দেখেন স্যার একদম লেটেস্ট হ্যাঁ ওকে তাহলে আমরা এখন কি করব আমরা তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাইলাম যে দা ড্যাশ কিসের নাম বলবে দেখেন দে আর अफेক্টেড বাই দিস এনवायरमेंट তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে কিভাবে স্পিকিং টাও ডেভেলপ করতে হবে লিসেনিং এর পাশাপাশি I am going to be telling. एक बात किंतु listener किंतु speaker किंतु बोल से I am going to be telling. तो ले अमरा जो कौन कथा बोल बो आपना तो ना आयल से listening आपना के cue card दिसे तो cue card है आपना के बोल से discuss about uh, your role model. So तो ले आपने बोल बन्ना जाए या okay I am going to be telling about my role model. तो ले I am going to be telling कथा का expression टकी इटा की आमदर expression ना की इटा IELTS examiner एर बा Cambridge University expression. तो ले अमरा इटा किंतु speaking या जो ना अमरा use करते पार बो মনে রাখবেন লিসেনিং ইজ দা গ্রেট গ্রেট ওয়ে অফ ডেভেলপিং ইউর স্পিকিং স্কিল ওকে উই আর গোইং টু বি লুকিং এট অ্যানিমালস দেখেন উই আর গোইং টু বি লুকিং এট দেখেন আবারো বলতেছে একই ধরনের স্ট্রাকচার উই আর গোইং টু বি লুকিং তাহলে উই আর গোইং টু বি ডিসকাসিং উই আর গোইং টু বি ট্রাভেলিং টু সিটি অফ কানাডা উই আর গোইং টু বি ট্রাভেলিং উই আর গোইং টু বি কি বলা যায় তারে ভিজিটিং কক্সস বাজার উই আর গোইং টু বি অ্যাপিয়ারিং এট एग्जाम উই আর গোইং টু বি সামথিং কি বলবো এখানে আইএনজি যুক্ত ভাগ ঠিক আছে সো এরকম আমরা কি করব এগুলো একটু খাতায় লিখে রাখব আর এটা কিন্তু এই বইয়ের এই যে যে আমরা যে লিসেনিং টেস্টটা যেমন শুনতেছি এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা বইয়ের পিছনের দিকে কিন্তু দেয়া আছে মানে যে কথাগুলো এটা স্ক্রিপ্ট দেওয়া আছে কিন্তু খেয়াল রাখবেন এগুলো লিখতে হবে খাতায় তাহলে আপনাদের স্পিকিং এর জন্য ডেভেলপ হবে মানে সে বলতাছে যে আমি এখন এই বিষয়ে কথা বলবো দেখেন হাই Today we're going to be looking at animals in urban environments and I'm going to be telling you about some research on how they're affected by these environments. তাহলে বুঝতে পারলাম যে এই যে কথার মাধ্যমে আমরা লিসেনিং টা বুঝতে পারলাম মানে স্পিকিং টা কিভাবে ডেভেলপ করবে এটা আমরা বুঝতে পারলাম তো ঠিক আছে এবার দেখেন Now in evolutionary terms urban environments represent huge upheavals the sorts of আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে এখানে বলছে যে আপ হিবলস এই যে বলছ না যে হিউজ হিউজ বলছ না হিউজ আপ হিবল সো এই হিউজ মানে হলো যে ম্যাসিভ 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 মানে হচ্ছে কি হিউজ আর এনवायरमेंटাল চেঞ্জ মানে হচ্ছে আপ হিবল মানে উত্থান পতন ঠিক আছে তার মানে এখানে যে প্রতি শব্দ বলছে আমরা বুঝতে পারছি যে স্পিকার এই জায়গায় আছে এবার দেখেন ইট ওয়াজ প্রিভিয়াসলি থট বাই এরকম বলবে এরপর পাখির নাম আসবে দেখেন ইনজেস দ্যাট ইউজুয়ালি হ্যাপেন ওভার মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স and we used to think that only a few species could adapt to this new environment one species which is well known as being highly adaptable is the crow acha ek to khyal kore dekhen oi je highly adaptable being highly is the crow tar mane article er pore ki aslo uttor crow acha jokhon crow kotha jokhon bolche tokhon kintu ektu stress diye kotha bolche khyal korte rakhchen mone rakhben jokhon answer ashbe answers are always ki thakbe stress thakbe answer er shobshomoy ki thakbe stress dewa thakbe mane ektu chap proyog kore bolbe jemon ami jodi ekhon ekta bangla udaharan dei tale shobai bujhte parben seta hocche je dhoren ami jodi boli je erokom je david nodite shatar katte jay accha ekhon jodi apni proshno koren ke nodite shatar katte jay uttor arbe druto bolte hobe ki erokom david nodite shatar katte jay उत्तर नदीते नदी 
তাহলে এখানে জেনারেল অ্যাডাপ্টেবিলিটি কথাটা আগেই বলে নিছে যে তাদের বিং হাইলি অ্যাডাপ্টেবল এটা বলার পরে বলছে যে ক্রো উত্তর হবে ক্রো দেখেন আপনি তো মনে মনে আগে থেকে খুঁজতেছেন যে একটা প্রাণীর নাম একটা পাখির নাম যে কোন পাখি বিকজ অফ ইটস অ্যাডাপ্টেবিলিটি তাহলে ওরা কিন্তু আগে অ্যাডাপ্টেবল কথাটা বলে দিছে তারপরে পাখির নাম বলে ওরা অনেক সময় আগে বলে যে হ্যাঁ দেয়ার ইজ এ কাক কাক হাইলি অ্যাডাপ্টেবল আবার অনেক সময় বলে কি যে হাইলি অ্যাডাপ্টেবল একটা প্রাণী আছে সেই প্রাণীর নাম কাক কিন্তু আপনাদের অবশ্যই শূন্যস্থানের আগের এবং পরে শব্দগুলো কি করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমি কি বলছিলাম না শূন্যস্থানের পরে শব্দটা খেয়াল রাখতে হবে আগের ডাউ খেয়াল রাখতে হবে তাহলে শূন্যস্থানের পরে কিন্তু বলছে জেনারেল অ্যাডাপ্টেবিলিটি তাহলে এই কথাটা যদি আপনি আগে থেকে জানেন তাহলে কিন্তু আপনি ইজিলি উত্তর ধরতে পারবেন তাহলে বিকজ অফ হাইলি বিং অ্যাডাপ্টেবল তারপরে বলছে দা ক্রো ইজ দা ক্রো which is well known as being highly adaptable is the crow and there have been various studies about how they manage to learn new skills another successful species is oh acha je another successful is another er age amra bolchilam je rules jokhon amra rules niye jokhon amra kotha boli tokhon amra arekta word bolchilam je erokom shobshomoy ki ashe 11 number rules hocche shobshomoy linker er pore answer ashe tale linker ta ekhane ki ashe ekhane linker another ki কানেক্টর বা লিংকার তাহলে অ্যানাদার স্পিসিস অ্যানাদারটা কি স্যার এখানে সিমিলার না অ্যানাদার সিমিলার হবে কেন হ্যাঁ হইতে পারে হইতে পারে সিমিলার হইতে পারে এটা সুন্দর কথা বলছেন আপনি কারণ সিমিলারই তো যেই প্রাণীটা মানে সিমিলার বলতে কি যে যেই সমস্ত প্রাণী শহরে বসবাস করার যোগ্যতা রাখে তাহলে একই জাতীয় কথাবার্তা যখন থাকবে তখন অ্যানাদার মানে একটা হলো কাক আরেকটা হচ্ছে কি পিজন মানে হচ্ছে কি মানে ওই যে কবুতর দেখবেন যে শহরে হাসপাতালের কাছে দেখবেন যে প্রচুর কাক থাকে আলোচনা করি তাহলে এখানে আমরা আরেকটা পাখির নাম বললো যে পিজন দেখেন তাহলে ওই পিজনের আমরা বলছি যে বিকজ ওয়ালস অফ সিটি আর দেশ তাহলে এই যে সিমিলার কথাটার সাথে ওয়ালের সাথে রিলেটেড তাহলে ওয়ালের সাথে কিসের সাথে কম্পেয়ার করছে এটা আমরা খুঁজে বের করবো এবার দেখেন ইজ দা পিজন বিকজ দে আর এবল টু পারচ অন লেজেস অন দা ওয়ালস অফ সিটি বিল্ডিংস জাস্ট লাইক দে ওয়ান্স পারচড অন ক্লিফস বাই দা তাহলে জাস্ট লাইক কথা বলছ না এইটা হচ্ছে সিমিলার এর প্রতিশব্দ ছিল তারপরে আমরা <laughs> আমরা কি খুঁজতেছি আমরা তো নাউন খুঁজতেছি আমাদের তো সব অর্থ বোঝার দরকার নাই জাস্ট লাইক কথাটা হচ্ছে এই যে জাস্ট লাইক কথা হলো সিমিলার এর সাথে প্রতিশব্দ বিল্ডিং তো হুবহু বলছে বিল্ডিং এর সাথে তো আবার এখানে বিল্ডিং হবে না যে সিটি বিল্ডিং আর সিমিলার টু বিল্ডিং এরকম তো হবে না তাহলে আমরা কোন প্লুরাল নাউনটা শুনলাম এখানে এক্সট্রা শুধু ক্লিপস ক্লিপস আর কিছু কোনো বলছে এখানে 
আর কোন নাউন কি বলছে হাজারটা নাউন কিন্তু বলা নাই জাস্ট একটা নাউনই বলছে সেটা হচ্ছে ক্লিফস সিজ ইজ দ্য পিজন বিকজ দে আর এবল টু পারচ অন লেজেস অন দ্য ওয়ালস অফ সিটি বিল্ডিংস জাস্ট লাইক দে ওয়ান্স পারচড অন ক্লিফস বাট আচ্ছা এই যে জাস্ট লাইক দে পারচ অন সামথিং এই যে পারচ এটা তো ভার্ব অন প্রিপজিশন তাহলে নাউন কোনটা ক্লিফস সো অ্যানসার হবে কি ক্লিপস তো আর ক্লিপস মানে কিভাবে এটা তো আপনারা জানতে হবে সো ক্লিপস বানানোটা হচ্ছে আপনার ওই যে কি বলে সি এল আই এফ ডাবল এফ এস ক্লিপস তাহলে এটা হবে অ্যানসারটা হবে 32 নাম্বার অ্যানসার হবে সি এল আই ডাবল ডাবল এস ক্লিপস আর প্রথমটার উত্তর হবে দা ক্রো সি আর ও ও ডাবল এখন আপনারা যদি পাখির নামের বাংলা ইংরেজি যদি আগে থেকে না জানেন তাহলে কিন্তু ভালো করতে পারবেন না এইজন্য পশু পাখির নাম তারপরে শহরের সিটি গুলোর নাম তারপরে এডুকেশন সেক্টরে যেমন আমরা বলি না যে অ্যাসাইনমেন্ট হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট তারপরে ইকোনমিক সিভিক্স কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এগুলো বানানো তো আমাদের আগে থেকে জানতে হবে না জানলে তো আপনি পারবেন না সো এগুলো নিয়ে কিছু বানান টানান আমাদের ভাষায় প্র্যাকটিস করতে হবে আচ্ছা তারপরে দেখেন সব সময় অ্যানসার গুলো বড় হাতে রাখবে তাহলে এখানে আমি ছোট হাতে লিখছি ছোট হাতে লিখবো না আমরা সব বড় হাতে রাখবে সি এল আই ডাবল এফ বড় হাতে সব বড় হাতের অ্যান্সার কোন ছোট হাতের হবে না সব বড় হাতের ক্লিপস আচ্ছা এবার দেখেন এবার আমাদের অ্যান্সার আসতেছে পরবর্তী অ্যান্সার তেত্রিশ নাম্বার দেখেন ইনফ্যাক্ট মেনি আরবান অ্যানিমেলস আর অ্যাডাপ্টিং উইথ আনইউজাল ডেশ তাহলে দেখেন কোন একটা বিষয় আমি আবারও বলতেছি বারবার বলতেছি অ্যান্সার আর অলওয়েজ স্ট্রেস সবসময় স্ট্রেস দিয়ে দেয় কিন্তু অ্যান্সারের মধ্যে আর আনইউজাল সরাসরি এরকম নাও থাকতে পারে যে আনইউজাল ডেশ নাও থাকতে পারে আমি যদি এখন বলি এরকম যে আমি যদি বলি এরকম যে প্রবলেমস অফ ঢাকা সিটিস আর ম্যানি বললাম বলার পরে পরের বাক্যে বলবো যে দিস প্রবলেমস আর সিরিয়াস তাহলে বলেন তো প্রবলেম গুলো কেমন প্রবলেম গুলো সিরিয়াস তো সরাসরি কি ওরা এক বাক্যে বলবে যে দিস ইজ এ সিরিয়াস প্রবলেম নাও তো বলতে পারে প্রথমে হয়তো বলবে যে আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে যে এই সমস্যাগুলো সিরিয়াস সমস্যা তার মানে হলো কি এক কথায় বোঝা যাচ্ছে যদি আপনি এক কথায় বাংলায় বলেন যে আমাদের সিরিয়াস সমস্যা রয়েছে এক কথায় বলতে হবে তো যখন ওরা স্পিকার যখন কথা বলে তখন অনেক সময় হয় কি যে ওরা দুই বাক্য বলে কিন্তু লিসেনিং এর সময় ফিলিং দা গ্যাপস এর মধ্যে এক বাক্য লেখে দুইটা বাক্যকে জয়েন্ট করে এক বাক্যে বানায় এটাকে বলা হয় লিসেনিং এর ট্রিক্স ওরা বলবে যে আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে এই সেই হ্যান্ড তেন বলার পরে বলবে যে এই সমস্যাগুলো সিরিয়াস কিন্তু পরীক্ষার সময় কি দেশ আহ আমি কিন্তু মার দেব সবাইকে সবাইকে না সরি আমরা আছে যে একটু খেয়াল রাখবো আমার ক্লাস আসলে রেকর্ড হয়তো তো বি কেয়ারফুল अबाउट योर অডিও তো পার্সোনাল বিষয় যেন না আসে তাহলে দেখেন আপনার এখানে কি হবে দ্য মেনি আরবান অ্যানিমালস আর অ্যাডাপ্টিং উইথ আনইউজুয়াল ডেশ এবার দেখি যে আনইউজুয়াল কি নিয়ে আলোচনা করতেছে দেখেন বাই দ্য সি বাট ইন ফ্যাক্ট আচ্ছা এই যে বাট ইন ফ্যাক্ট তাহলে এই বাটটা কি আমরাই তো বলছিলাম লিংকারের পরে অ্যানসার আসে তাহলে এই যে বাট হাওয়ার এগুলো কি এগুলো কনজাংশন না তাহলে লিংকারের পরে যে বাট বলছে আবার ইন ফ্যাক্ট বলছে বাট ইন ফ্যাক্ট তার মানে অ্যানসার আসতেছে আরেকটা দেখেন নাও ফাইন্ডিং দ্যাট দিস আর্লি ইমিগ্রেন্টস ওয়ার জাস্ট দ্য স্টার্ট অফ আ মোর জেনারেল মুভমেন্ট অফ অ্যানিমালস ইনটু সিটিস এন্ড অফ অ্যাডাপটেশন বাই দিস অ্যানিমালস টু এখানে অ্যাডাপটেশন বলছ না যে অ্যাডাপটিং ওয়ার্ডটা দেখেন আছে অ্যাডাপটিং বলছে এখানে আর আবার বলছে অ্যাডাপটেশন এখন সামথিং আমাদের আনইউজুয়ালের কথা বলবে অ্যানসার গুলো আসে স্ট্রেস হয়ে দেখেন এবার সিটি লাইফ এন্ড ওয়ান থিং দ্যাট রিসার্চারস আর ফাইন্ড এন্ড ওয়ান থিং তাহলে এটাও কিন্তু কি এটা লিংকার এন্ড ওয়ান থিং কারণ এগুলোর পরে অ্যানসার আসে আমরা এর খেয়াল রাখতে হবে থিং এসপেশালি ইন্টারেস্টিং ইজ দ্য স্পিড উইথ হুইচ দে আর ডুইং দিস We're not talking about gradual evolution here. তাহলে এখানে উত্তরটা হবে কি যে আনইউজুয়াল স্পিড মানে উত্তরটা হবে স্পিড বলছেন না দে আর ডুইং দ্যাট তাহলে ডুইং উইথ দ্যাট এন্ড অ্যাডাপ্টিং উইথ দ্যাট এখানে স্পিডের কথা বলছে অ্যাকচুয়ালি দিস দে আর ডুইং স্যার আনইউজুয়ালটা হচ্ছে এখানে স্পেশাল বলে স্পেসিফাই করছে স্পেশাল মানে আনইউজুয়াল বলে স্পেশাল বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু খেয়াল করে দেখেন আবার শুনলে বুঝতে হবে আচ্ছা আমাদের উত্তর কি দরকার নাউন দরকার না আমাদের স্পিড 
আসবে না এটারই শেষ করতে স্যার কে যে অ্যাডাপ্টিং উইথ আনইউজুয়াল স্পিড আপনার আর কি পেস লাগানোর জন্য আরো কিছু কথা বলবে যদি আগেরটা গাবলা মানে গুলাই ফেলাই দেন সেই জন্য অ্যানিমালস আর চেঞ্জিং ফাস্ট লেট মি টেল ইউ अबाउट সাম অফ দ্য স্টাডিজ দ্যাট হ্যাভ বিন ক্যারিড আউট ইন দিস এরিয়া আচ্ছা তাহলে লেট মি কি বলছে লেট মি টেল ইউ সামথিং তাহলে মানে अबाउट দ্য রিসেন্ট রিসার্চ তার মানে বুঝতে পারছেন যে এখন যে এখন এই যে এখন আবার দেখেন লিংকার বলবে Okay. you about some of the studies that have been carried out in this area so so tamana so mane ki tai dekhen so ekhane link kare madam uttor ashe dekhen so in the university of minnesota university of minnesota je minnesota ar kintu prothome bole felche je museums in minnesota ekhane bolche je university of minnesota dekhen a biologist called emily snellrud and her colleagues looked at specimens of earth acha ekhon amader brain কাজ করতেছে দুইটা ওয়ার্ড নিয়ে 34 নাম্বার একটা হচ্ছে যে শি ফাউন্ড দা সাইজ অফ দা ড্যাশ কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা যেটা সাইজের কথা বলছে এখানে ইনক্রিজড হইছে কোন ম্যামালস ম্যামালস মানে হলো স্তন্যপায়ী প্রাণী মিউজিয়ামের স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভাই শি ফাউন্ড দা সাইজ অফ देयर ড্যাশ তাহলে देयर এর পরে নাউন পড়বে তাহলে কিসের সাইজ ইনক্রিজড হইছে এরপর বলছে শি সাজেস্ট দ্যাট দিস মে ডিউ টু দা লকেট নিউ সোর্স অফ ড্যাশ কিসের সোর্স কিসের সোর্স নিউ সোর্স অফ কি খেলাড and that are now kept in museums there and she looked like ekhane ki niye kotha bolche mice niye mane idur niye kotha bolteche idur tar pore viral hoye gelo niye so ekhane tahole amra ki dekhlam jo ekhono kono uttor asha nai to she found she ki dekhlo ei museum e tader ke rakha hoyse ekhon eder niye gobeshona hobe specimens that had been collected over the last 100 years which is a very short time in evolutionary terms and she found that during that time eja she found that dekhsan e uttor ta kintu ashbe ekhon Um, the... I'm sorry, Is your tire telling you something? Time for an upgrade. Get a new appliance from Best Buy today. Oh, it's McDonald's. The small mammals had experienced it. A... Okay, so I'm sorry, that's a little big up on. So, I can't detect what's in there. She suggests that this may be due to the source of dish. So, I can't remember Calgary. I can't tell you. Jump in brain size when compared to the small mammals had experienced a jump in brain size. কি বলছে এখানে ব্রেন সাইজ ব্রেন সাইজ ব্রেন হবে তাহলে উত্তর হবে ব্রেন দেখেন উত্তর কিন্তু আলাদা ভাবে বলছে না একসাথে বলে দিতেছে ব্রেন সাইজ সো आंसर হবে ব্রেন তাহলে देयर ব্রেন সাইজ অফ देयर ব্রেন হ্যাজ হ্যাড ইনক্রিজড তাহলে উত্তর হবে ব্রেন when compared to rural mammals now we can't be sure this means they're more intelligent but since the sizes of other parts of the body didn't change it does suggest that something cognitive was going on brain sara ke aro kono kichu bolche je eta size er kotha bole nai kintu abar bolche other parts of something thik ache eta the pes lagai sara ke apnake kintu ekhane actually bolte hobe ki brain shuru tei bole dichilo brain she found er pore answer ta ki aslo brain তারপরে দেখেন এখন আমাদের খুঁজতে হবে যে লোকেট খুঁজে বের করা এই যে লোকেট নিউ সোর্সেস অফ ড্যাশ আচ্ছা আমরা যে সোর্স খুঁজি কিসের সোর্স খুঁজি ফর एग्जांपल আমি বলি না নিউ সোর্স অফ ইনকাম হইতে পারে না এরকম কথার কথা কমন সেন্স ইউজ করেন মানুষের ক্ষেত্রে হয় কি নিউ সোর্স অফ ইনকাম আর পশু পাখির ক্ষেত্রে হইতে পারে কি 
new source of foods new source of something uh, accommodation ba find nest khuja basha khuja mane pakhirao kintu basha bananor jonno ie khoje khaddo sanshar shelter hoyte pare nest hoyte pare na there's a sources of hoyte pare apnar dekhen ki ashe ekhane and snell root thinks that this change might re- acha snell root thinks that kotha bolche na thinks mane ki suggest she mone kore na ami mone kore eta kora uchit tar mane ki eta ki suggestion na acha ami jodi kauke kono kichu suggest kore tale ami ki bolbo je i think that you should do that i think that you should do that mane hocche ki ami mone kori je tomar eta kora uchit acha ami jodi abar eta boli je i suggest you to do this tar mane eta o kintu suggestion abar ami jodi boli je you should do this eta o suggestion abar ami jodi boli i recommend you to do this so ekhane bolche je she think that tar mane ei kotha ar mane dei bojhacche je she suggest that ও বহু যে সাজেস্ট কথাটা বলবে এটা কিন্তু আমরা গ্যারান্টি দিতে পারবো না বাট আমাদের ওই যে ডিউ টু ডিউ টু কি ডিউ টু হচ্ছে যে আমরা ওই যে কস্ট এফ এর ক্লাস নিয়েছিলাম আপনাদের সবারই মনে থাকার কথা কস্ট এফ এন্ড সুপার গ্লু সো ওই কস্ট এফ এর মধ্যে আমরা পড়ছিলাম ডিউ টু মানে হলো কারণে বসত বোঝানোর জন্য তাহলে ডিউ টু মানে তো বিকজ অফ ডিউ টু মানে তো সিন্স অ্যাজ বুঝতে বুঝতে পারছেন আপনারা এই এইটা কিন্তু প্রতি শব্দ আকারে আসতে পারে এখানে ডিউ টু সাজেস্ট প্রতি শব্দ আকারে আসলো যেমন শি থিংকস তারপরে এক খেল করে দেখেন এবার was going on and snell rood thinks that this change might reflect the cognitive demands of adjusting to city life having to look in different places to find food for example tale find othara bolchilo na find find foods tar mane hocche je find mane locate kora tar mane ki uttor hobe food tale food hobe tar mane ekhane amra to noun khujtechi tale noun food sara ke aro kono noun bolche ekhane फूड so answer hobe ki food so let us say that deal with danger to lekhana hobe ki food sob shomoy amra answer ta likhbo boro hater porikha shomoy kintu apni shudhumatro ekta word likhben f double o d food double d sorry d ta hobe boro hater erokom sob boro hater hobe food f double o d acha tar ager ta ki chilo that their brain size tale brain ta hobe a b r a i n brain তার আগে টা ছিল আনইউজুয়াল স্পিড এস পি ডাবল ই ডি স্পিড তো এরকম এর আগে ছিল ক্লিপস তার আগে টা ছিল ক্রো হ্যাঁ এখন আমরা 36 নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যাব সবাই কি বুঝতে পারছেন যে এটা ক্লিপস এর आंसरটা যে আসলো যে ফুড নিউ সোর্স অফ ফুড ওকে জি স্যার তাহলে আমরা পরেরটা যাচ্ছি 36 নম্বর ক্যাটারিনা মিরান্ডা ফোকাসড অন দা ড্যাশ আচ্ছা একটু বাংলাটা বুঝতে হবে না বুঝলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে কি চাচ্ছে आंसरটা যে কি এটা গেস করতে হবে একটু যদি আমরা ভেঙে যদি এটা বলি তাহলে দেখেন কি ভাবে এখানে আসে ক্যাটারিনা মিরান্ডা মিরান্ডা ফোকাসড করেছিল অন দা কিসের উপরে ফোকাস করেছিল কোন কিছুর উপরে ফোকাস করেছিল তাহলে এখানে দা বলছে তাহলে এখানে দা এর পরে বসবে অবশ্যই নাউন বসবে তাই না তাহলে খেয়াল করেন অন দা ড্যাশ बंगोपागर पानी गवेशनाटर बंगोपागर कथार कथा वाटर डेस्क्राइब मुरगर खबर नहीं गवेषणा कर मानुषर दात गवेषणा कर डाक्त मानुषर दात निया डेंटल जरा डेंटिस्ट दादा Uh, she is a doctor and she focused on the teeth of people 
হইতে পারে এরকম টিথ অফ পিপল তাহলে এখানে আরবান এবং রুরাল ব্ল্যাক বার্ডস টা হলো ওই মানুষের মতোই মনে করেন তাহলে তাহলে ওই আরবান এন্ড রুরাল ব্ল্যাক বার্ডস এর কিসের উপরে গবেষণা করতেছে তাহলে আমরা একটু ভেঙে ভেঙে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে আমাদের কি চাচ্ছে এখানে অ্যানসারটা তাহলে অ্যানসারটা হবে যে আরবান এন্ড রুরাল ব্ল্যাক বার্ডস এর কোনো কিছুর উপরে গবেষণা হইছে এখানে 36 নম্বর সো মিরান্ডার গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে আরবান ব্ল্যাক বার্ডস এর কোনো একটা বিশেষ বিশেষ কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে পারে অথবা কোনো বিশেষ কোনো কোয়ালিটি হইতে পারে ধরেন আরবান এন্ড রুরাল ব্ল্যাক বার্ডস এর কিসির মিসির গান সেই গান নিয়েও গবেষণা করতে পারে সুইট সং হইতে পারে আচ্ছা এবার দেখেন 37 নাম্বার শি ফাউন্ড আরবান বার্ডস ওয়ার অফেন ব্রেভার মাঝে মধ্যে সে দেখছিল যে যে আরবান বার্ডস যেগুলো শহরের যে পাখিগুলো তারা সব মাঝে মধ্যে তারা কি হয় অনেক চালাক হয় শক্তিশালী সাহসী হয় ব্রেভার মানে সাহসী বাট মাঝে মধ্যে ওয়ার এফ্রেইড অফ সিচুয়েশনস দ্যাট আর ড্যাশ মাঝে মধ্যে তারা কিছু পরিস্থিতিতে তারা ভয় পায় সেই পরিস্থিতিগুলো কেমন সেটা এখানে বলছে তাহলে স্যার আনফ্যামিলিয়ার হতে পারে স্যার ডेंजरस বলছেন আপনি কেউ একজন বলছে ডेंजरस সো ডेंजरस ইয়েস স্যার বলছি মানে এটা আমাদের আগে থেকে গেস করতে হবে তাহলে কিছু কিছু ওয়ার্ড কিন্তু আমাদের মানে অ্যাডজেকটিভ আকারে আসতে পারে সো যেমন এই যে 37 নম্বরের উত্তর হবে কি অ্যাডজেকটিভ আমরা বলছিলাম 90% অ্যানসারস আর নাউন তাহলে এখানে আমরা বুঝলাম যে মাঝে মাঝে কি আসে অ্যাডজেকটিভ আসে এজন্য 90% 10% হচ্ছে এখানে অ্যাডজেকটিভ সো লেটস স্টার্ট अगेन এরপর আসবে জোনাথনের নাম জোনাথনের নামের সাথে আমরা কি করব বাকি দুইটা ই পাবো আমরা প্রতি শব্দ পাবো মানে Germany at the Max Planck Institute. Then over in Germany. Then, 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 Germany. At the Max Planck Institute, there's another biologist called Katerina Miranda, who's done some experiments with blackbirds living in urban and rural areas. And... She's been looking not at their anatomy but at their behavior. So there are no behavior anatomy for behavior. Behavior of such. তাহলে এখানে আরবান এবং রুরাল ব্ল্যাকবার্ডস এর বিহেভিয়ার এর উপর কি করছে তারা গবেষণা করছে। আচ্ছা এখানে কি অন দা কথাটা কি বলছিল না? খেয়াল করছেন আপনারা? অন দা উভহু এখানে যে প্রিপজিশনটা আছে তাহলে প্রিপজিশন গুলো কেন ইম্পর্ট্যান্ট? আচ্ছা আমরা বলছিলাম যে শূন্য স্থানের আগের এবং পরের শব্দ তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে শূন্য স্থানের আগের শব্দ কি ছিল? আচ্ছা বিহেভিয়ার খারাপ একটা প্রতি শব্দ ছাড়া কোন কথা বলে না ঠিক আছে এখন 
prepared to face up to a lot of threats that would frighten away their country counterparts. আচ্ছা বলছ না যে threaten away frighten something ভয়ানক ওগুলো যে afraid এর প্রতি শব্দ বুঝতে পারছেন afraid কিন্তু বলবে না ওগুলো prepared to face up to a lot of threats that would frighten away their as a loss of uh, threats that are frighten away মানে হচ্ছে afraid হয় প্রতি শব্দ দিয়েই সবকিছু উত্তর আসবে কিন্তু এখন আমাদের জানতে হবে যে সিচুয়েশনটা কেমন যখন ভয় পায় দেখেন এখন বলবে country counterparts but there's one type of situation that does seem to frighten the urban blackbirds and that's anything new anything they haven't experienced before and if you think about it that's quite sensible for a bird living in the city তাহলে উত্তরটা কি হবে এখানে কেউ কি ধরতে পারছেন ধরতে পারি না স্যার আনফ্যামিলিয়ার স্যার আনফ্যামিলিয়ার আনফ্যামিলিয়ার বলছে কি নাকি নিউ বলছে স্যার নিউ তো বলতে লাগলো দ্যাট ওই আর নিউ তো বললো আবার শুনেন রেজাল ধরতে পারছো না দ্যাটস এনিথিং নিউ তাহলে দ্যাটস এনিথিং নিউ তাহলে দ্যাটস বলতে কারে বলেছে আচ্ছা <laughs> আমরা শুনছি নিউ আমরা বলবো না তারপরে বাট ছিল লিঙ্কার মেনটেন করে উত্তর গুলো আসে সাধারণত আর তারপরে দেখেন জোনাথন আর্ট ওয়েল স্টাডিজ দা एनिमल রেসপন্ড টু এনवायरमेंट আরবান এনवायरमेंट শি কি ফাউন্ড করছে দেখেন রেসপন্ড টু ড্যাশ সাম एनिमल्स কি করে রেসপন্ড টু ড্যাশ বাই প্রোডিউসিং লোয়ার লেভেলস অফ হরমোন হরমোন প্রোডিউসারের মাধ্যমে তারা কি করে রেসপন্ড করে কিসের প্রতি রেসপন্ড করে তারা এটা বলছে এরপর সারা পার্টনস বলছে কি যে স্কুয়েল মানে হচ্ছে কি কাট বিরালি কি করে কানাডায় প্রচুর কাট বিরালি রাস্তা কাটে বের হলে কাট বিরালি দেখা যায় উত্তরাম্বর Their endocrine systems react by reducing the amount of hormones such as corticosterone into their blood. It's a sensible seeming adaptation. A rat that gets scared every time a subway train rolls past won't be very successful. There's just one more study I'd like to mention. Eta answer ko dhorte parchen? Amto dhorte parai nai. Successful na ka? Na respond to successful ekono din. Amader ki dorkar? Na dorkar na. Common sense use korte hobe adol. noun dorkar we need a noun tale ekhane bolche she found that animals respond to dash respond to key mane kon bishoyer upor tara respond kore dhoro ami jodi boli je amader ekta dhoro abar den to sir samne ielts porikha sir tale ami bolbo ki riazul porashona kore keno porashona kore respond to ielts exam kono kichu response e kono kichu korle eta noun hobe was respond well in indiana university is looking at how a range of animals respond to urban environments মানুষকে কি করে ঠিক না বাই প্রডিউসিং আগের লাইনে আছে 
কোনো কিছুর আচ্ছা আমরা শুধু আরবান এনভায়রনমেন্ট পাইলে যত দেব তা না আমরা বলতে হবে যে প্রডিউসিং লোয়ার লেভেল অফ হরমোন হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আবার আবার রিপিট করে দেখবে আগে বলেন না শূন্য স্থানের আগে শব্দ এবং পরের শব্দ জেনে তারপরে আমাদের বুঝতে হবে যে आंसर করতে হবে তাহলে দেখি শূন্য স্থানের আগে কি আছে যে রেসপন্ড টু পরে আছে বাই প্রডিউসিং লোয়ার লেভেল অফ হরমোন এই দুইটা শব্দের মাঝখানে যেটা আসবে সেটাই হবে आंसर দেখেন স্যার বলেন না দেখি পারি না That's quite sensible for a bird living in the city. Okay. Jonathan Atwell in Indiana University is looking at how a range of animals respond to urban environments. He's found that when they're under stress, their endocrine systems react by reducing stress of it, hormones such as uh huh stress. Yes, it's a noun. When they are on stress, जोखन तरह खूबी stress था के, मतलब खूबी जोखन तरह क्लांट हो था के बा हताश था के frustrated था के, तो खून तरह शे frustration तरह की बाय मुकाबला करे इधर कथे बोल सकेंगे, देखें। देखें। Their endocrine systems react by reducing. देखें। He's found that when they're under stress, they're अच्छा at... under stress. तो मतलब इस तरह से की तो ले respond to stress. अच्छा A rat that gets scared every time a subway train rolls past won't be very successful. There's just one more study I'd like to. अच्छा जब there is just one more study एक अथवा बोला बोला अच्छा उन चौलेश नंबर पर शुरू तराज़ में किंतु इर आगे जब respond to stress stress को था खूब हल्का बाबे बोले फिर चलो अमराव जब होयन they are under stress ये जब होयन link कर रहे पूरे आंसर आश्लो होयन they की बोला अच्छा coordinating conjunction जोर देने ये आंसर तर जोर देने ये जोर देने ना उठ कर क्या नो जो है ना सबसे हमारे तो खेल करते हो बस ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन साबुनेटिंग कंजंक्शन ग्रामर के एक तो उत्तर रेशा तो मिला सके ग्रामर फॉलो करते हो ना होयन बोल से जोखन तो कौन बोलता है बस होयन मन की जोखन तो लोग कौन रेस्पोंड करे is he has found that when they are under stress is a when they are under stress hmm amader target to noun khoja ar hoyen they she found that er pore to noun ta aslo stress their endocrine systems react by reducing the amount of hormones such as corticosterone into their blood it's a sensible seeming adap tale je level of hormones kotha o bolche tale er age pichone word jeta bolche eta to stress hi stress tha tar kichu bole nai একটু ট্রিকি কিন্তু আমি কিন্তু বলছি না যে এটা সহজ একটু ট্রিকি আছে আমি নিজে ধরতে পারি নাই প্রথমে তা আমি তো ধরতে পারি নাই তিনবার এবার কিন্তু আপনি যদি এরকম ধরনের কঠিন প্যাসেজ কঠিন যদি বারবার শুনেন না 10টা কঠিন আপনি সলভ করলে আপনার মা ব্রেন অটোমেটিকলি না এরকম খুঁটিনাটি মানে এরকম হয়ে যে মানে আমরা বলি কি এটা যে মানে আপনার খুঁটিনাটি সব স্যার আমাদের ব্রেন অ্যাডাপ্টিভ অ্যাডাপ্টিভিটি অর্জন করবে স্যার অর্জন করবেন রাইট আপনি যদি একই রাস্তায় বারবার হাঁটেন তাহলে ওই রাস্তা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে আমি ছোটবেলা আমার নানার বাড়ি চিনতাম না ঠিক আছে আমি রাস্তা হারাই ফেলতাম মানে হারাই দিতাম ভাই এরকম হইতো কিন্তু এরপর যাইতে যাইতে এখন রাস্তা নানার বাড়ির রাস্তা গিয়া কি রাস্তা দেখলে চিনা যাবে নানার বাড়ির রাস্তা যাইতে যাওয়ার সময় হচ্ছে যে একটা ওই পাট খেতের পাড়ে যাইতে হয় তারপরে হচ্ছে যে আর অনেক ধরনের কাহিনী ছিল হ্যাঁ তিন মোড় ছিল আর মানে অনেক কিছু মনে রেখে মনে রেখে যাইতাম ঠিক আছে কিন্তু যখন রেগুলারলি যাওয়া শুরু করলাম তারপর আস্তে 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 কিন্তু চিনে গেলাম এরপর এক লাইন নানার বাড়ি চলে যাইতাম সাহস কাজ করতে সেই রকম कानाडा সাত দিন না আমার ঘুম হয় নাই ভালো ঘুম হয় নাই মানে আমি কোনো ভাবে অ্যাডাপ্ট করতে পারতেছিলাম না রাতের ঘুম দিনে আসে পড়ছে দিনের ঘুম রাতে চলে গেছে এই যে বিষয়টা পরিবেশ চেঞ্জ করা আমার কাছে কেমন কেমন জানি লাগে মনে হচ্ছিল যে আমি কোন জগতে আসলাম মানে আই ওয়াজ রিয়েলি স্কেয়ার্ড এন্ড আমি আমি আমার মানে খুব ভয় ভয় লাগতেছিল এখন আমার পরিবেশের সাথে এত সুন্দর করে খাপ খাওয়াই নেছি 
আমার এখন মন চলে আমি বাইরে এখন রাত দুইটার দিকে পিজা খাইতে চলে যাই বুঝেন আপনি কাহিনী রাত দুইটার দিকে পিজা খাইতে বাইরে বেরোয় যাই বা কোন জায়গায় রাতে হোটেল যেখানে খোলা থাকে যেখানে রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে রাতে সেখানে রাত দুইটার দিকে বেরোয় যাই এখানে কারণ হচ্ছে আপনার খুবই শৃঙ্খলাবদ্ধ কোয়াইট জোন কোন ধরনের ডিস্টার্ব নেই আপনি যদি রাত তিনটার দিকেও বাইরে থাকেন পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে বাবা তুমি এত দেরি করছো কেন তোমার বাসা কোথায় আপনি যা सिंपली বলবেন যে আমার বাসা তো অমুক স্ট্রিটে তখন পুলিশে আপনাকে নিজেই অফার করবে যে লেটস টেক টু ইওর হোম আপনাকে বাসায় নামাইতে যাবে পুলিশে বাংলাদেশের পুলিশের মতো না কানাডার পুলিশরা এখানে আমার একদিন রাত হয়ে গিয়েছিল আমার সাথে আরেকজন ছিল পরে পুলিশ আমাদের বলে কি যে তোমাদের বাসা কোথায় বাসা বললাম পরে বলল যে ঠিক আছে আমি তোমাদের আগাই দিয়ে যাচ্ছি পুলিশে বাসায় নামাই দেয়া গেছে এরকম ঘটনা ঘটে আমাদের এখানে ঠিক আছে পুলিশে কখনোই কি করে না জব্দ করে না মানে হ্যাশেলে ফেলে না ঠিক আছে কানাডার অনেক সুযোগ সুবিধা আছে আপনি রাত বিরাতে যেখানে বের হবেন না কেন আপনি নিরাপদ কানাডাতে তারপরে দেখেন আটত্রিশ নাম্বার তাহলে হবে কি স্ট্রেস উনচল্লিশ নাম্বারটা এবার দেখেন স্কুইরাল তাদের কি ব্যবহার করে এই যে ইন ইউজ দেয়ার দেশ দেখেন a rat that gets scared every time a subway train rolls past won't be very successful there's just one more study i'd like to mention which is by sarah parton and her team and they've been looking at how squirrels communicate in an urban environment and they found that a routine part of their communication is carrying routine out, leaving their tails gora dim bucho sir tails তারা দৌড়ে আসবে তার কাছে যে আমার মা ডাকতেছে এটা হচ্ছে স্কুইরেল ক্ষেত্রে আমি এরকম দেখছি বাস্তবে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন যে অনেক প্রাণী আছে যে এরকম করে ঠিক আছে বিড়াল দেখবেন বিড়াল যখন ইঁদুর ধরে তখন কিন্তু তার লেজে কিন্তু কেমন করে একটা ঘাড়ের মধ্যে একটা এরকম একদম ঘাড় এরকম ই করে রাখে এক ধরনের মানে টাক করে রাখে যখন ইঁদুরটা ধরে যখন ধরে যখন তখন কিন্তু ওর কিন্তু ব্রেইন ওর মাথা টাটা সবকিছু একটা এমন ভাবে একদম ঝোঁকে রাখে আমি ইঁদুর ধরতে দেখি তো ওই খরকোটার যে খরের গম্বুজের ভিতরে দেখছি ইঁদুর ধরে কিভাবে বিড়ালে অর্থাৎ এটাও তাদের একটা কমিউনিকেশন আমরা দেখলেই কিন্তু বুঝে যায় যে ইঁদুর ধরতেছে আচ্ছা তো এবার আমরা আবার যাচ্ছি হচ্ছে লিসেনিং টেস্টে আমরা যাচ্ছি নাও আচ্ছা আমাদের এখন ওই আগের ইয়ে চলে গেছে তো ফ্রেশ ফ্রেশ হয়েছে এখন আচ্ছা চল্লিশ নাম্বারটা দেখেন চল্লিশ নাম্বার উনচল্লিশটা তাহলে কি হবে টেল আচ্ছা এটা আরেকবার আমরা শুনি ক্লিয়ার হবে তাহলে আমরা বলছিলাম কি আমরা অ্যান্সার গুলো তো মার্ক করে নিছিলাম সবার আগে আমরা কি করছিলাম আমরা কি করবো মার্ক করে নিব তাহলে এখন এই উনচল্লিশ আর চল্লিশ একসাথে আমরা মার্ক করি দেখেন স্কুইরেল ইউজ দেয়ার ড্রেস আচ্ছা তাদের রুটিন ব্যবহার করে এটা না তাদের ল্যাস ব্যবহার করে কেন ব্যবহার করে হেল্প দেম কমিউনিকেট রেজল একটা জিনিস কি যে ট্র্যাপে পড়া যাবে না হ্যাঁ যে ধরো তুমি প্রথমে বলছো রুটিন তো রুটিনটা কি করবা এখানে হয়তো বা তুমি লিখে রাখবা রুটিন একটা নাউন যেহেতু বলছো রুটিন কিন্তু ওটা লিখে রাখে আরেকটু শুনবা কারণ হচ্ছে কি develop which are unique to cities however some changes may not be dash some changes may not be dash tale some changes not be ki hobe tale ekhane kichu poriborton ache you do also see this in the country okay some changes may not be country but it's much more prevalent tale amra etu shuni eta ki hobe dekhi 
And they've been looking at how squirrels communicate in an urban environment. And they found that a routine part of their communication is carried out by waving their tails. 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 Their communication is carried out by waving their tails. আমাদের ওয়ার্ড গুলো খেয়াল রাখতে শুনো তুমি আগের পরে শব্দগুলো তুমি খেয়াল করবে না শুধু হ্যাঁ দে একটাও স্পষ্ট বলছে কিন্তু আমার ভুল হয়েছে না ওই এখানে তোমার আরো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে স্কুইরেলের নামের সাথে এখানে যে কমিউনিকেটরের কথাগুলো আছে মানে আশেপাশের ওয়ার্ড গুলো মিলে তারপরে তোমার খেয়াল করতে হবে নাউন তো তিনটাও বলতে পারে রুটিনও বলতে পারে আরো দুইটা নাউন বলতে পারে কিন্তু উই হ্যাভ টু বি সিরিয়াস अबाउट দা ওয়ার্ডস বিফোর দা গ্যাপ এন্ড আফটার দা গ্যাপ আচ্ছা এবার যাব আমরা 40 নম্বর প্রশ্নের উত্তর Changes may not be dash. Changes gulu kemon hoite pare. Eta ho kito adjective hoite noun hoite na. Shoy ki bushte parsen. Some changes may not be dash. Acha changes may not be good. Changes not be positive. Change not be negative. Ekom hoite pare na? Negative change, positive change. Ekom. Tala ekhane ekta naib bolbe, ekta ki bolbe, adjective bolbe. Shuna naib thake kiya. You do also see this in the country, but it's much more prevalent in cities, possibly because it's effective in a noisy environment. So, what are the long term implications? So, the long term implications of this? So, what are the long term implications of this? Implications are possibilities. One possibility is that we may see completely new species developing in cities. But on the other hand, it's possible that not. But on the other hand, both the keyboard of say linker now. G linker for answer, the button for answer. The linker is however, however, money the key cable. Then, however, money to on the other hand, the portion of the balls, however, passes portion of the balls, however, into back to the con cotable to the town, however, turnover than curable on the other hand. The man some changes are the key at our cotable weapon. All developing in cities, but on the other hand. It's possible that not all of these adaptations will be permanent. 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 Not all adaptability will changes. Not all of these adaptations will be permanent. Once will the animals got accustomed to its new environment, permanent. Permanent. They no longer need the features. It's the changes not are permanent. Shop changing into permanent. Not an ask actor could say, I'll character they are caught away. তাহলে আমরা যেটা আজকে বুঝলাম ক্লাসের মাধ্যমে যে এইভাবে আমরা কি করব সব সময় ওই রুলস গুলো আমরা রুলস গুলো আচ্ছা রুলস গুলো আমরা একটা আবার দেখাই দিচ্ছি অলরেডি আমাকে আমাকে অলরেডি ইয়া করা হয়েছে মেসেঞ্জারে পাঠানো হয়েছে না আচ্ছা একটু জাস্ট কেয়ার করতে হবে যে খেয়াল করতে হবে যে আমরা যে নিয়মে আমরা কাজ করলাম আজকে যে ক্লাসের মাধ্যমে আমরা কি করলাম টেকনিক যখন আমরা সলভ করব এরকম মানে একটা লিসেনিং টেস্ট তখন আমরা এই বিষয়গুলো আমরা মাথায় রাখব তাহলে কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখব যে কিভাবে প্রতি শব্দগুলো খেলা প্রতি শব্দগুলো মাথায় রাখব তারপরে হচ্ছে যে আমরা খেয়াল রাখব হচ্ছে আপনারা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন That is the end of section 4 No sir No sir half a minute to okay. check your answers স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না ওটা সমস্যা নাই তাহলে আমরা আজকের ক্লাসের মাধ্যমে বুঝলাম যে আমরা টেকনিক্যালি আমরা শূন্য স্থানের আগের পরে শব্দ খেয়াল রাখবো নাউন প্রনাউন খেয়াল রাখবো তারপরে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার গুলো আসবে নাউন তারপরে হচ্ছে যে দু একটা দু একটা প্রতি শব্দ আসতে পারে হচ্ছে যে অ্যাডজেকটিভ সবসময় নাউন আসবে তাও না নব্বই পার্সেন্টই কি আসে নাউন হিসাবে আসে আচ্ছা তাহলে অলরেডি আমরা আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলে গেছি 
you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. So, আমাদের আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই তাহলে আমরা সব সময় খেয়াল রাখব যে টেকনিক্স ট্রিক্স এগুলো ইম্পর্টেন্ট শুধু উত্তর মানে হুবহু আসলে অনেক সময় উত্তর হয় না আমাদের উত্তরগুলো স্ট্রেস দিয়ে আসে সাধারণত লিংকারসের পরে আসে তারপর হচ্ছে সিরিয়াল মেইনটেইন করে आंसर হয় আমরা সব কিছু তো শুরুতেই আমরা দেখাই দিছি যে একটা মার্ক আউট মার্ক করে দিছিলাম যে কিভাবে आंसर গুলো হয় সো ওইভাবেই আমরা প্রশ্নটার মধ্যে প্রথমে কি করব দাগ দিয়ে ফেলব প্রশ্নটা আমরা কি করব দাগ দিয়ে ফেলব প্রশ্ন দাগ না দিলে কিন্তু आंसर আসবে না ক্লিয়ারলি সো আমরা যদি আরেকটু সবাইকে একটু আমি ওই স্ক্রিনটা দেখাইতে যাচ্ছি যে আমাদের যে এটা ছিল আমি জাস্ট একটু স্ক্রিনটা দেখাচ্ছি সবাইকে তাহলে এইভাবে আপনি যখন আইএলস এর লিসেনিং টেস্ট যখন দিবেন তখন আপনার খাতার চেহারা থাকবে এই তাহলে এগুলো হচ্ছে নিয়ম কানুন তাহলে কয়টা নিয়ম আছে দে ইনস্ট্রাকশন কিওয়ার্ডস ইন ইনস্ট্রাকশন গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি তাহলে এখানে যে ইউজ देयर ড্যাশ তাহলে ইউজ देयर টেইলস হবে তাহলে টেইলস একটা ওয়ার্ডই হবে শুধু টেইলস আচ্ছা তাহলে এখানে ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হবে ওয়ার্ড বিফোর এন্ড আফটার দা গ্যাপ কেন ওই যে রিয়াজুল যে এরকম একটু হালকা ভুল করে ফেলছিল যে তুমি চিন্তা করতে পারছিল না যে এখানে রুটিন দিলে তো ভুল হয়ে গেল কারণ কি শূন্যস্থানের আগে শব্দ আর পরের শব্দ তুমি খেয়াল করো নাই এইজন্য তুমি এটা ভুল করে ফেলছিল তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে ওয়ার্ডস বিফোর এন্ড আফটার দা গ্যাপ তারপর কিওয়ার্ডস অ্যাটেনশন ওয়াইল লিসেনিং ওই যে কিওয়ার্ড গুলো মানে যে মিরান্ডা কি কি তারপরে জোনাথন আটওয়েল এগুলোর নাম যদি তুমি না ধরতে পারো তাহলে তো বুঝবা না যে কখন কোনটা আসছে উত্তর ঠিক আছে সো এর জন্য ওই কিওয়ার্ড গুলো ইম্পর্টেন্ট আর উত্তর গেস করতে হবে যে গেস দা आंसर আমরা গেস করছি না যে এটা নাউন হবে ব্রেইন এর সাইজ এটা বড় হইছে তারপর হচ্ছে যে রেসপন্ড টু স্ট্রেস আগে থেকে আমরা অনুমান করতেছিলাম যে একটা পাখির নাম হবে 31 নাম্বার যেমন বলছি দা ক্রো তারপর এখানে দা পিজন আছে তাহলে উপরটা নিশ্চয়ই আরেকটা পাখির নাম হবে তারপর এটা আমরা বলছি আনইউজুয়াল সামথিং কিছু একটা হবে আনইউজুয়াল স্পিড आंसर ছিল এরকম গেস করব তারপরে আমরা কি করব গ্রামারটা আমরা খেয়াল রাখব যেমন শূন্য স্থানের আগে যদি প্রিপজিশন থাকে তারপর নাউন বলবে শূন্য স্থানের আগে যদি থাকে Okay, that is not You will hear a number of different recordings and you will have to answer question. Tare amra ki korlam? Acha. Screen dekhte pachhen shobai ekhon ki oi je proshner je screen ta ami jeta dagaislam. Ji sir. Acha, tahole amra ekhan theke bujhlam je ei niyome amra ki korbo? Proshno hate paor sathe sathe amra erokom dag diye felbo, amra mone mone kalpana korbo ebong eta amra shobshomoy mone rakhbo je grammar mane sequence maintain kore. অর্থাৎ উত্তর কখনো এরকম হবে না যে 31 নাম্বার উত্তর আগে বলে ফেলছে 32 নাম্বার আর আগে সরি মানে 31 নাম্বার আগে বলবে না আগে 30 বলবে তারপর 31 বলবে এটা খেয়াল রাখতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আই ইউর দেয়ার এগুলোর উপরে নাউন বসবে ঠিক আছে আর প্রচুর পরিমাণে প্রতি শব্দ জানতে হবে আমাদের আমি যেভাবে লিসেনিং সেকশনটা সলভ করলাম আপনারা এই নিয়মটা ফলো করে এই যে যে আমরা যে নিয়ম নিয়মের যে স্ক্রিনশটটা দিলাম এই স্ক্রিনশটটা তো সবারই সবার কাছে এখন আছে তো এরকম সামনে ধরে আপনি কি করবেন আরো এরকম দুই চারটা লিসেনিং টেস্ট সলভ করবেন তো আমি এই একটা লিসেনিং টেস্ট বোঝানোর মাধ্যমে আপনাদেরকে এটা আমি এনসিওর করলাম যে আমি 4 নম্বর সেকশন যে লিসেনিং আছে সেটা আমি পড়াইলাম ঠিক আছে আমরা এটার উপর আবারো প্র্যাকটিস করব অন্য একটা লিসেনিং এর মানে প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে এখন একটা হোমওয়ার্ক দেব সেটা হচ্ছে যে আইএলস এর 13 নম্বর বইয়ের যে দুই নম্বর যে টেস্ট আছে দুই নম্বর টেস্ট এর 4 নম্বর সেকশন सबाबाद অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে জানাবেন যে ক্লাসটা কেমন লাগলো এটা অবশ্যই জানাবেন আর নেক্সট ডে আমরা কারো কোনো সমস্যা হলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন যে স্যার এই প্যাসেজের বা অমুক বইয়ের অমুক পৃষ্ঠার অমুক টেস্টটা আমরা বুঝতেছি না বা অমুক সেকশনের সমাধানটা যদি আমার করে দিতেন বা অমুক সমস্যাটা আমাদের যদি একটা ভিডিও লেসনের মাধ্যমে যদি দিতেন এটা আমাকে বললে আমি এটার উপরে কাজ করব ভিডিও বানাবো ঠিক আছে সবাই কমেন্ট করেন এবং হচ্ছে যে এটা জানাবেন যে যে ক্লাসটা আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা just a hot paper i am i'm going to stop the recording and i'll see you on the other class thank you very much